Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Hati TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. Hungarian Prime Minister Viktor Orban has congratulated Croatian Prime Minister Andrei Plenković on the successful completion of the Peljasic Bridge, which will provide a direct land link between the southernmost parts of Croatia and other parts of the country, bypassing Bosnia and Herzegovina, said Vertolan Hovashi. I sincerely believe that the completion of the most important Croatian infrastructure project, which has been efficiently implemented with the help of international partners, is a historic milestone for the Republic of Croatia, wrote Orban in his letter, adding that the new bridge, which will end Croatia's infrastructural fragmentation, is an excellent example of better connectivity in the region. The Israeli Prime Minister and the Jordanian King discussed the development of relations between Israel and Jordan in Amman on Wednesday, the news portal of the Yediot Akronot newspaper Ynet reported. Yair Lapid held his first talks as head of government with Abdullah II. Abdullah II reaffirmed the need to establish a political framework for achieving a just, comprehensive and lasting peace between the Palestinians and Israel based on a two-state solution. The king also spoke of the need to maintain a general calm and respect the historical and legal status quo of Jerusalem and the holy sites of Islam and Christianity. In Amman, in an unusual diplomatic gesture, the Israeli flag was placed next to the Jordanian flag, as was reported by Ynet. In a statement, the Israeli Prime Minister's office stressed that the long meeting discussed a number of ways to give new substance to the peace treaty between the two countries and improve long-term relations between their nations. The German government said on Wednesday it was willing to pay further compensation to the families of Israel 11 Israeli athletes who died in an attack by a Palestinian group at the 1972 Summer Olympics in Munich. But the athletes' families described the proposed amount as insulting. Further claims for compensation threatened to overshadow the commemoration of the 50th anniversary of the massacre. The German interior ministry said it was in talks with their relatives. The ministry told the German news agency DPA that additional recognition awards will be offered to the surviving relatives of the victims of the attacks, said the ministry, adding the 50th anniversary commemoration should be an opportunity for a clear political classification of the events of 1972. The German government has not publicly revealed how much money it has offered. But if the current offer remains, relatives will not go to Munich for a commemoration of the 50th anniversary of the early September attacks, said Anke Spitzer, the widow of Andre Spitzer, the Israeli Olympic national fencing team coach who died in the attacks. German Foreign Minister Annalena Baerbock said at a joint press conference with Czech Foreign Minister Yali Pavsky in Prague that foreign aid to Ukraine, including arms supplies, should be accelerated and better coordinated. The brutal war waged by Russia could last for months. We all want peace in Ukraine. What that means and when it will happen is for the people of Ukraine to decide. Peace is more than just the absence of violence and war. Peace means a secure future for the people of Ukraine, added the German diplomat. She underlined that the Czech Republic has already granted special visas for one year to more than 400,000 Ukrainian refugees. Ukrainian forces have launched a missile attack on a strategic bridge that is vital for Moscow to supply its forces occupying the south of the country. Ukrainian forces struck uh, the Antonivsky Bridge over the Dnieper River late on Tuesday, according to Kirill Stremuskov, deputy head of the Moscow-appointed administration of the Kherson region. The bridge is considered the most important crossing point on the Dnieper River in the Kherson region. Stremusov said that the bridge was still standing, but there were holes on its surface, making it impossible for vehicles to cross. Ukrainian forces used US-supplied HIMARS systems to hit the bridge, according to the Russians. Kherson was the first major town to be captured by Russian forces after they invaded Ukraine in February. In France, air-conditioned shops will soon be required by decree to keep their doors closed and reduce the use of illuminated advertising to save energy, said the French energy minister. Agnès panier Aronacha said in an interview published in the French newspaper Journal du Dimanche on Sunday that two decrees would be issued in the coming days. The first would ban illuminated advertising between 1 a.m. and 6 a.m., regardless of the size of the city, except in airports and railway stations. The second will be ban on doors and shops from being open while air conditioning and heating are running, 
added the minister. Dutch farmers in the Netherlands have again started protesting against government plans to reduce nitrogen emissions, blocking traffic on several motorways, setting hay, hole, hay bales on fire and spreading manure and other waste on the roads, Dutch News News Portal reported. Farm workers have been protesting with varying degrees of disruption for several weeks now against the recently adopted government strategy to cut emissions, which the finance ministry has calculated would require 11,200 livestock farms to close and a further 17,600 to re reduce the number of animals kept. The government wants to cut nitrogen oxide and ammonia emissions from agriculture by an average of 40% and near nature reserves by around 100%. According to the Dutch news, several motorways have been partially or completely closed due to the protests. And finally for the weather, it is expected to be very warm over the weekend, but with periods of heavy clouds and sunny spells, there could be several showers and thunderstorms. Sunday will be cloudy, windy, cool and with some precipitation. The temperatures will average around 15 to 18 degrees Celsius in the morning and 28 to a pleasant 38 degrees Celsius in the afternoon hours. Well, for, for further uh, information, please visit our website at www.hetitv.com or broyapress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat dem kroatischen Premierminister Andrei Plenkovic zur erfolgreichen Fertigstellung der Peljeschatzbrücke gratuliert, die eine direkte Landverbindung zwischen dem südlichen Teil Kroatiens und anderen Teilen des Landes unter Umgehung von Bosnien-Herzegowina schaffen wird, so Bertalan Hovashi. Ich glaube aufrichtig, dass die Fertigstellung des wichtigsten kroatischen Infrastrukturprojektes, das mit Hilfe internationaler Partner effizient umgesetzt wurde, ein historischer Meilenstein für die Republik Kroatien ist, schrieb Orban in seinem Brief und fügte hinzu, dass die neue Brücke, die die infrastrukturelle Zersplitterung Kroatiens beenden wird, ein hervorragendes Beispiel für eine bessere Vernetzung in der Region ist. Der israelische Premierminister und der jordanische König erörterten am Mittwoch in Amman die Entwicklung der Beziehungen zwischen Israel und Jordanien, wie das Nachrichtenportal der Zeitung Yedota Honot Weinert berichtete. Jair Lapid führte seine ersten Gespräche als Regierungschef mit Abdullah II. Abdullah II. bekräftigte die Notwendigkeit, einen politischen Rahmen zu schaffen, um einen gerechten, umfassenden und dauerhaften Frieden zwischen den Palästinensern und Israel auf der Grundlage einer Zwei-Staaten-Lösung zu erreichen. Der König wies auch auf die Notwendigkeit hin, die allgemeine Ruhe zu wahren und den historischen und rechtlichen Status quo Jerusalems und der heiligen Städten des Islam und des Christentums zu respektieren. In Amman wurde in einer ungewöhnlichen diplomatischen Geste die israelische Flagge neben der jordanischen Flagge gehisst. In einer Erklärung betonte das Büro des israelischen Premierministers, dass bei dem äh, langen Treffen eine Reihe von Möglichkeiten erörtert wurden, dem Friedensvertrag zwischen den beiden Ländern neue Substanz zu verleihen und die langfristigen Beziehungen zwischen ihren Nationen zu verbessern. Die deutsche Regierung erklärte sich am Mittwoch bereit, den Familien von elf israelischen Sportlern, die bei einem Anschlag einer palästinensischen Gruppe bei den Olympischen Sommerspielen 1972 in München ums Leben kamen, eine weitere Entschädigung zu zahlen. Die Familien der Sportler bezeichneten den vorgeschlagenen Betrag jedoch als beleidigend. Weitere Entschädigungsforderungen drohten, die Gedenkfeierlichkeiten zum 50. Jahrestag des Massakers zu überschatten. Das deutsche Innenministerium erklärte, es seien Gesprächen mit den Angehörigen. Wie das Ministerium der Nachrichtenagentur DPA mitteilte, werden den Hinterbliebenen der Opfer des Anschlages zusätzliche Anerkennungsprämien angeboten, so das Ministerium. Der 50. Jahrestag soll Anlass für eine klare politische Einordnung der Ereignisse von 1972 sein. Die deutsche Regierung hat nicht öffentlich bekannt gegeben, wie viel Geld sie angeboten hat, aber wenn das derzeitige Angebot bestehen bleibt, werden die Angehörigen nicht zur Gedenkfeier zum 50. Jahrestag des Anschlages Anfang September nach München fahren, sagte Anke Spitzer, der Witwe von André Spitzer, dem Trainer des israelischen Olympischen Fecht-Nationalmannschaftes, der bei dem Anschlag ums Leben kam. 
Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock sagte auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem tschechischen Außenminister Jan Lipavski in Prag, dass die ausländische Hilfe für die Ukraine einschließlich Waffenlieferungen beschleunigt und besser koordiniert werden sollte. Der brutale Krieg, der Russland führt, könnte noch Monate dauern. Wir alle wollen Frieden in der Ukraine. Was das bedeutet und wann er eintritt, müssen die Menschen in der Ukraine selbst entscheiden. Frieden ist mehr als nur die Abwesenheit von Gewalt und Krieg. Frieden bedeutet eine sichere Zukunft für die Menschen in der Ukraine, fügte die deutsche Diplomatie hinzu. Sie wies darauf hin, dass die Tschechische Republik bereits mehr als 400.000 ukrainischen Flüchtlingen Sondervisa für ein Jahr erteilt hat. Die ukrainischen Streitkräfte haben einen Raketenangriff auf eine strategische Brücke durchgeführt, die für Moskau zur Versorgung seiner Truppen im Süden des Landes von entscheidender Bedeutung ist. Die ukrainischen Streitkräfte schlugen am späten Dienstagabend die Antonivsky-Brücke über den Dnieper ein, wie Kirill Stremusow, stellvertretender Leiter der von Moskau eingesetzten Verwaltung der Region Cherson, mitteilte. Der Brücke gilt als der wichtigste Übergang über den Dnieper in der Region Cherson. Stremusow sagte, die Brücke stehe zwar noch, aber habe Löcher in der Oberfläche, die eine Überquerung für Fahrzeuge unmöglich machen. Die ukrainischen Streitkräfte setzten nach Angaben der Russen von den USA gelieferte HIMARS-Systeme ein, um die Brücke zu beschießen. Herson war die erste größere Stadt, die von den russischen Streitkräften nach deren Einmarsch in die Ukraine im Februar erobert wurde. In Frankreich sollen klimatisierte Geschäfte demnächst per Dekret verpflichtet werden, ihre Türen geschlossen zu halten und den Einsatz von Leuchtreklamen zu reduzieren, um Energie zu sparen, so die französische Energieministerin. Agnès panier runacher sagte in einem Interview, das am Sonntag in der französischen Zeitung Journal du Dimanche veröffentlicht wurde, dass in den kommenden Tagen zwei, Dekrets, zwei Dekrete erlassen werden. Das erste verbietet die Leuchtreklame zwischen 1 Uhr und 6 Uhr morgens, unabhängig von der Größe der Stadt, außer in Flughäfen und Bahnhöfen. Die zweite verbietet, dass die Türen von Geschäften geöffnet werden, während Klimaanlagen und Heizungen laufen, fügte der Minister hinzu. Die niederländischen Landwirte haben erneut gegen die Pläne der Regierung zur Verringerung der Stickstoffemissionen protestiert, indem sie den Verkehr auf mehreren Autobahnen blockierten, Heuballen im Brand setzten und Gülle und andere Abfälle auf den Straßen zerstreuten, berichtet das Nachrichtenportal Dutch News. Die Landwirte protestieren seit mehreren Wochen mit mehr oder weniger starken Störungen gegen die kürzlich von der Regierung verabschiedete Strategie zur Verringerung der Emissionen, die nach Berechnungen des Finanzministeriums die Schließung von 11.200 Viehzuchtbetrieben und die Verringerung der Zahl der gehaltenen Tiere für weitere 17.600 erforderlich machen würde. Die Regierung will die Stickoxid- und Ammoniakemissionen in der Landwirtschaft um durchschnittlich 40 Prozent und in der Nähe von Naturschutzgebieten um rund 100 Prozent senken. Nach Angaben von Dutch News wurden wegen der Proteste mehrere Autobahnen teilweise oder ganz gesperrt. Und schließlich zum Wetter für das Wochenende wird sehr warmes Wetter vorhergesagt und mit Phasen starker Bewölkung und sonnigen Abschnitten könnte es einige Schauer und Gewitter geben. Der Sonntag wird wolkig, windig, kühl und mit einigen Niederschlägen. Die Durchschnittstemperaturen liegen bei 15 bis 18 Grad am Morgen und zwischen 28 und 3, 38 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.tttv.com sowie www.breuerpreis.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à ITTV. TV. Je m'appelle Peter Gardoche et ce sont les titres en français. Selon le communiqué de Bertrand Havachi, le premier ministre hongrois Viktor Orban a félicité le premier ministre croate Andrei Plenković pour la réalisation du pont des Pelješac qui assurera une liaison terrestre directe entre les régions les plus sud de la Croatie et les autres régions du pays en contourant la Bosnie-Herzégovine. Je pense sincèrement que la réalisation du plus important projet d'infrastructure croate qui a été mis en œuvre de manière efficace avec l'aide des partenaires internationaux constitue un jalon histoire, historique pour la République de Croatie, a écrit M. Orban dans sa lettre, ajoutant que le nouveau pont qui mettra fin à la fragmentation infrastructurelle de la Croatie est un excellent exemple d'une meilleure connectivité dans la région. 
Selon le portail d'information Ynet du journal Yedotaronot, le premier ministre israélien et le roi de Jordanie ont discuté mercredi à Amman du développement des relations entre Israël et la Jordanie. Yair Lapid a tenu ses premiers entretiens en tant que chef de gouvernement avec Abdullah le II. Abdullah le deuxième a réaffirmé la nécessité d'établir un cadre politique pour parvenir à une paix juste, globale et durable entre les Palestiniens et Israël, basée sur une solution fondée sur la coexistence des deux États. Le roi a également évoqué la nécessité de maintenir un calme général et de respecter le status quo historique et juridique de Jérusalem et des lieux saints de l'islam et du christianisme. À Amman, dans le cadre d'un geste diplomatique inhabituel, le drapeau israélien a été placé à côté du drapeau jordanien, a rapporté Ynet. Dans un communiqué, le bureau du premier ministre israélien a souligné que cette longue réunion a permis de discuter de plusieurs possibilités visant à donner de nouvelles perspectives à l'accord de paix entre les deux pays et à améliorer leurs relations à long terme. Mercredi, le gouvernement allemand a déclaré qu'il était prêt à verser au nouveau des dédommagement aux familles de 11 athlètes israéliens décédés dans l'attaque menée par un groupe palestinien au cours des Jeux olympiques d'été de 1972 à Munich. Cependant, les familles des athlètes ont qualifié le montant proposé d'insultant. Des personnes réclamant de nouvelles compensations ont menacé d'empêcher le bon déroulement de la commémoration du 50e anniversaire du massacre. Le ministère allemand de l'Intérieur a déclaré qu'il était en discussion avec les proches des victimes. Le ministère a indiqué à l'agence de presse allemande DPA que des prix de reconnaissance supplémentaires seront offertes aux proches encore vivants des victimes de l'attentat a déclaré le ministère, ajoutant que la commémoration du 50e anniversaire doit être l'occasion de procéder à une qualification politique claire des événements de 1972. Le gouvernement allemand n'a pas révélé publiquement le montant proposé, mais si l'offre actuelle est maintenue, les proches ne se rendront pas à Munich pour la commémoration du 50e anniversaire de l'attaque du début du mois de septembre a déclaré Anke Spitzer, la veuve d'André Spitzer, l'entraîneur de l'équipe nationale olympique israélienne d'escrime, a décédé dans l'attaque. La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a affirmé lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre tchèque des Affaires étrangères, Jan Lipavski, à Prague, que l'aide étrangère à l'Ukraine, y compris les transferts d'armes, devait être accélérée et mieux coordonnée. La guerre brutale menée par la Russie pourrait durer des mois. Nous souhaitons tout la paix en Ukraine. C'est le peuple ukrainien de décéder ce que cela signifie et quand cela se produira. La paix et le plus l'absence de violence et de guerre et signifie un avenir sur peu pour le peuple ukrainien, a ajouté la chef de la diplomatie allemande. Elle a souligné que la République tchèque avait déjà accordé des visas spéciaux Maintenant, à plus de 400 000 réfugiés ukrainiennes. Les forces ukrainiennes ont lancé une attaque de missiles contre un pont stratégique qui est vital pour que Moscou puisse apprivoiser ses forces qui occupent le sud du pays. Selon Kirill Stremusov, chef adjoint de l'administration de la région de Kherson, nommé par Moscou, les forces ukrainiennes ont frappé le pont Antonivsky sur le Dniepeh mardi en fin de journée. Le pont est considéré comme le point de passage le plus important sur le fleuve euh, Dnieper dans la région de Kherson. M. Stremusnov a indiqué que le pont était toujours en place, mais que sa chaussée était percée de trous qui rendaient impossible le passage des véhicules. Selon la Russie, les forces ukrainiennes auraient utilisé des systèmes IMARS fournis par les États-Unis pour frapper le pont. Kherson a été la première grande ville prise par les forces russes après leur invasion de l'Ukraine en février. En France, pour économiser l'énergie, des décrets obligeront bientôt les magasins climatisés à garder leurs portes fermées et tous les magasins à réduire les publicités lumineuses, a déclaré la ministre française de l'énergie. Agnès panier rumacher a indiqué qu'une interview publiée dimanche dans le journal du dimanche que deux décrets seraient promulgués dans les prochains jours, 
Le premier interdirait la publicité lumineuse entre 1h et 6h du matin, quelle que soit la taille de la vie, sauf dans les aéroports et les gares. La seconde interdira le maintien des portes des magasins ouvertes lorsque la climatisation et le chauffage fonctionnent, ajoutait le ministre. Les agriculteurs néerlandais ont recommencé à manifester contre les plans du gouvernement visant à réduire les émissions d'azote. Selon le portail d'information Dutch News, ils ont bloqué la circulation sur plusieurs autoroutes, ils ont mis le feu à des balles de foin et ils ont répandu du fumier et d'autres déchets sur les routes. Les travailleurs agricoles manifestent avec des interruptions plus ou moins importantes depuis plusieurs semaines contre la stratégie de réduction des émissions récemment adoptée par le gouvernement. Selon les calculs du ministère des Finances, 11 200 exploitations d'élevage devraient fermer et 17 600 autres devraient réduire le nombre d'animaux qu'elles détiennent. En effet, le gouvernement prévoit de réduire les émissions d'oxyde d'azote et d'ammoniac de 40% en moyen dans le secteur agricole et d'environ 100% à proximité des réserves naturelles. Selon Dutch News, plusieurs autoroutes ont été partiellement ou totalement fermées à cause des manifestations. Et finalement, pour le météo, ce week-end, il fera particulièrement chaud. Les périodes ensoyées et fortement nuageuses alterneront. Des averses et des orages sont également prévus. Dimanche, il y aura beaucoup de nuages dans le ciel. Le temps sera marqué par les vents et par endroits par des précipitations. Les températures moyennes évolueront entre 15 et 18 degrés le matin, entre 28 et 38 degrés dans l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites d'internet à ttv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de TTV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. El primer ministro húngaro, Víctor Orbán, ha felicitado a su homólogo croata, Andrei Plenković, por la exitosa finalización del puente Pelliesac, que establecerá un enlace terrestre directo entre las zonas más meridionales de Croacia y otras partes del país, evitando Bosnia y Herzegovina, informó Bertolt Hovosh. Creo sinceramente que la finalización del proyecto de infraestructura más importante de Croacia, que se ha llevado a cabo de forma eficiente con la ayuda de socios internacionales, es un hito histórico para la República de Croacia, escribió Orban en su carta, añadiendo que el nuevo puente que pondrá fin a la fragmentación infraestructural de Croacia es un excelente ejemplo de mejor conectividad en la región. El primer ministro israelí y el rey jordano trataron el miércoles en Amán el desarrollo de las relaciones entre Israel y Jordania, según informó el portal de noticias del periódico Wayadio Tachronot Wynet. Yair Lapid se reunió con el rey Abdalá II en su primera vez desde que se asumió el cargo de jefe de gobierno. Abdullah II reafirmó la necesidad de establecer un marco político para lograr una paz justa, amplia y duradera entre los palestinos e Israel basada en una solución de los estados. El rey también habló de la necesidad de mantener una paz general y de respetar el statu quo histórico ilegal de Jerusalén y los lugares sagrados de Islam y el cristianismo. En Amman, en un gesto diplomático poco habitual, la bandera israelí se colocó junto a la Jordana, destacó Wynet. En un comunicado, la oficina del primer ministro israelí subrayó que en la larga reunión los líderes abordaron las múltiples oportunidades de dar un nuevo contenido al acuerdo de paz y se refirieron a la mejora de las relaciones a largo plazo entre sus naciones. 
El gobierno alemán señaló el miércoles que estaba dispuesto a pagar una indemnización adicional a las familias de los 11 atletas israelíes que murieron en un atentado perpetrado por un grupo palestino en los Juegos Olímpicos de 1972 en Múnich. Sin embargo, las familias de los atletas calificaron la cantidad propuesta de insultante. Las nuevas reclamaciones de indemnización amenazan con eh, ensombrecer la conmemoración del 50 aniversario de la masacre. El Ministerio de Interior alemán dijo que estaba en conversaciones con los familiares. El Ministerio informó a la agencia de noticias alemana DPA que se ofrecerán premios de reconocimiento adicionales a los familiares supervivientes de las víctimas del atentado y añadió que la conmemoración del 50 aniversario debería ser una oportunidad para hacer una declaración política clara sobre los acontecimientos de 1972. El gobierno alemán no ha revelado públicamente el monto ofrecido ofrecido, pero si se mantiene la oferta actual, los familiares no irán a Múnich para la conmemoración del 50 aniversario del atentado de principios de septiembre, dijo Anke Spitzer, la vidua de André Spitzer, el eh, entrenador del equipo nacional olímpico de Enjrisma israelí. La ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, declaró en una rueda de prensa conjunta con el ministro checo de Asuntos Exteriores, Jan Lipovsky, en Praga, que la ayuda exterior a Ucrania, incluido el suministro de armas, debe acelerarse y coordinarse mejor. La brutal guerra emprendida por Rusia podría durar meses. Todos queremos la paz en Ucrania. Lo que significa es cuando ocurriera algo que debe decidir el pueblo de Ucrania, la paz es algo más que la ausencia de violencia y guerra. La paz significa un futuro seguro para el pueblo de Ucrania, añadió la diplomática alemana. Subrayó que la República Checa ya ha concedido visados especiales por un año a más de 400.000 refugiados ucranianos. Las fuerzas ucranianas han lanzado un ataque con misiles contra un puente estratégico que es vital para que Moscú apastezca a sus fuerzas que ocupan el sur del país. Las tropas ucranianas atacaron el puente Antoniv sobre el río Dnipro a última hora del martes, según Kirill Stremusov, jefe adjunto de la administración de la región de Gerson, nombrado por Moscú. El puente se considera el punto de paso más importante sobre el río Dnipro en la región de Gerson. Stremusov dijo que el puente seguía en pie, pero que había agujeros en su superficie, lo que hacía imposible el cruce de vehículos. Las fuerzas ucranianas utilizaron sistemas HIMARS suministrados por los Estados Unidos para atacar el puente, según los rusos. Gerson fue la primera ciudad importante ocupada por las fuerzas rusas tras invadir Ucrania en febrero. En Francia, los comercios con aire acondicionado estarán pronto obligados por decreto a mantener sus puertas cerradas y a reducir el uso de la publicidad luminosa para ahorrar energía, según ha declarado la ministra francesa de Energía. Agnès Pannier-Runacher dijo en una entrevista publicada el domingo en el periodo francés Journal du Dimanche que en los próximos días se publicarán dos decretos. El primero prohibirá la publicidad luminosa entre las 1 y las 6 de la mañana, independientemente del tamaño de la ciudad, excepto en aeropuertos y estaciones de tren. El segundo prohibirá que las puertas de los comercios estén abiertas mientras funcionen el aire acondicionado y la calefacción, añadió la ministra. Los ganaderos holandeses han vuelto a protestar contra los planes del gobierno para reducir las emisiones de nitrógeno, bloqueando el tráfico en varias autopistas, incendiando balas de heno y eh, esparciendo estiércol y otros resulíos por las carreteras, según informa el portal de noticias Dutch News. Los trabajadores del campo llevan varias semanas protestando con distintos grados de alteración contra la recién adoptada estrategia gubernamental de reducción de emisiones que el Ministerio de Economía ha calculado que obligaría a cerrar 11.200 explotaciones ganaderas y a reducir el número de animales en otras 17.600. El gobierno quiere reducir las emisiones de óxido de nitrógeno y amoníaco 
en la agricultura en una media de 40% y cerca de las reservas naturales en torno al 100%. Según Dutch News, varias autopistas han sido cerradas parcial o totalmente debido a las protestas. Y finalmente por el tiempo, se espera que el tiempo sea muy cálido durante el fin de semana, pero con periodos de fuertes nubes y rachas de sol, podría haber varios chubascos y tormentas. El domingo estará nublado, ventoso, fresco y con algunas precipitaciones. Las temperaturas rondarán los 15 a 18 grados de media por la mañana y los 28 y 38 grados por la tarde. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.gtv.com o www.broyerpress.com. Muchas gracias por su atención. Y ahora seguimos con las noticias en hebreo. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. ראש הממשלה אביגדור אורבן בירך את ראש ממשלת קרואטיה אנדרי פלנקוביץ' על השלמת עבודות הבנייה בגשר פליישץ. כתוצאה מכך נוצר קשר יבשתי ישיר עוקף בוסניה ארצגובינה בין החלקים הדרומיים ביותר של קרואטיה לאזורים אחרים במדינה. כך אמר ברטלן ואשי, אני מאמין באמת ובתמים שהשלמת פרויקט התשתית הקרואטי המשמעותי ביותר שיושם למעשה בשילוב פעולה של שותפים בינלאומיים היא אבן דרך היסטורית עבור הרפובליקה של קרואטיה. כך כתב אביגדור אורבן במכתבו והוסיף כי הגשר חדש שיישם את הפיצול התשתיתי של קרואטיה מהווה דוגמה מצוינת לאזור לקישוריות טובה יותר. ראש ממשלת ישראל ומלך ירדן שוחחו ביום רביעי על התפתחות היחסים בין ישראל לירדן באמ"ן, כך דווח בפורטל החדשות של עיתון ידיעות אחרונות ynet. יאיר לפיד ניהל משא ומתן בפעם הראשונה עם המלך עבדאללה השני כראש ממשלה. עבדאללה אישר מחדש את הצורך ליצור את המסגרת המדינית להשגת שלום צודק, מקיף ומתמשך, המבוסס על פתרון שתי מדינות בין הפלסטינים לישראל. המלך דיבר גם על הצורך לשמור על שקט כללי ועל הצורך לכבד את הסטטוס קבוע ההיסטורי והמשפטי של ירושלים, המקומות הקדושים לאסלאם ולנצרות. באמ"ן כמחווה דיפלומטית חריגה, הוצב דגל ישראל לצד דגל ירדן, כך ציינו בוויינט. בלשכת ראש ממשלת ישראל הדגישו בהצהרה כי במהלך הפגישה הארוכה נדונו אפשרויות רבות בהן ניתן למלא את הסכם השלום בין שתי המדינות בתוכן חדש ולשפר את היחסים ארוכי הטווח בין המדינות. ממשלת גרמניה ציינה ביום רביעי כי היא מוכנה לשלם פיצויים נוספים למשפחות האם של 11 ספורטאים ישראלים שמתו בהתקפת קבוצה פלסטינית באולימפיאדת הקיץ במינכן ב-1972. עם זאת, בני משפחתם של הספורטאים תיארו את הסכום המוצע כמעליב. דרישות נוספות לפיצוי איימו להעפיל על הנצחה שתוכננה לרגל יום השנה החמישי לטבח. משרד הפנים הגרמני הודיע כי הוא מנהל משא ומתן עם קרובי המשפחה. המשרד אמר לס... סוכנות הידיעות הגרמני DPA כי יונקו פרסי הקראה נוספים לקרובים של קורבנות הפיגוע שנותרו בחיים, כך אמר המשרד, והוסיף כי ציון יום השנה החמישים אמור לספק הזדמנות לסיווג פוליטי ברור של האירועים משנת 1972. ממשלת גרמניה לא חשפה בפומבי כמה כסף היא הציעה, אבל אם ההצעה הנוכחית תישאר, קרובי משפחה לא יצאו למינכן להנצחה שהורגנה לרגל יום השנה החמישים לפיגוע בתחילת ספטמבר, כך אמר אנקי שפיצר, תו של אנדרה שפיצר, מאמן הסייף של נבחרת ישראל האולימפית. יש להאיץ ולהתאים טוב יותר את סיוע החוץ לאוקראינה, כולל משלוחי נשק. כך אמרה שרת החוץ הגרמנית אנאלה ברבוק במסיבת עיתונאים משותפת עם שר החוץ הצ'כי יאן ליפבסקי בפראג. המלחמה שמנהלת רוסיה באכזריות עלולה להימשך חודשים. כולנו רוצים שלום באוקראינה. מתי ואיך זה יקרה, זה תושבי אוקראינה צריכים להחליט. שלום הוא יותר מסתם היעדר אלימות ומלחמה. שלום פירושו עתיד בטוח עבור האנשים החיים באוקראינה. כך הוסיפה ראש הדיפ... דיפלומטיה גרמנית. היא ציינה כי שייחיה כבר העניקה אשרות מיוחדות לפרק זמן של שנה ליותר מ-400 אלף פליטים אוקראינים. 
כוחות אוקראינים פתחו במתקפת טילים על גשר בעל חשיבות אסטרטגית שחיוני למוסקבה כדי להעניק אספקה לכוחותיה הכובשים את החלק הדרומי של המדינה. הכוחות האוקראינים תקפו את גשר אנטונבסקי מעל נהר הדין בדניפרו מאוחר יותר ביום שלישי, כך אמר קיריל סטרמסוב, סגן ראש הממשלה של אזור חרסון, שמונה על ידי מוסקבה. הגשר נחשב לנקודת המעבר החשובה ביותר בין נהר הדין פה באזור. סמוטרוב אמר שה... הגשר עדיין עומד, אבל הוא מלא בחורים, כך שכלי רכב לא יכולים לחצות אותו. כוחות אוקראינים השתמשו במערכות הימארס שסופקו על ידי ארצות הברית כדי לפגוע בגשר, כך לפי הרוסים. חרסון הייתה העיר הגדולה הראשונה שנכבשה על ידי כוחות רוסים, לאחר שפלשה לאוקראינה בפברואר. בצרפת בעתיד הקרוב חנויות ממוזגות יחויבו בתקנות לשמור על דלתותיהן סגורות ולצמצם פרסומות מאורות על מנת לחסוך באנרגיה, כך אמר שר ההגנה האנרגיה הצרפתי. ברן שפורסם בעיתון הצרפתי של יום ראשון, ז'ורנל דוד אמנש, אמרה אגנס פניה רונצ'ר כי היא תוציא שני צווים בימים הקרובים. הראשון יהפוך את האיסור על שלטי ניאון לכללי בלילה בין 1 ל-6 בבוקר, ללא קשר לגודל הערים, למעט שדות תעופה ותחנות רכבת, והשני יאסור על פתיחת דלתות חנויות בזמן שהמיזוג והחימום פועלים. בהולנד חקלאים הולנדים החלו להפגין שוב נגד תוכניות הממשלה להפחית את פליטת החנקן על ידי חסימת תנועה במספר כבישים מהירים, הצתת חבילות חציר ופיזור זבל ופסולת אחרת על הכבישים, כך דיווח פורטל החדשות ההולנדי. העובדים החקלאים מפגינים כבר מספר שבועות פחות או יותר רצוף בשל העובדה שעל פי אסטרטגיה הממשלתית להפחתת פליטות שהתקבלה לאחרונה, לפי חישובי משרד האוצר, 11,200 חוות בעלי חיים אמורות להיסגר, ועוד 17,600 חייבות להפחית את מספר בעלי החיים שהם מחזיקים. הממשלה רוצה להפחית את פליטת תחמוצת חנקן ואמוניה מהחקלאות ב-40% בממוצע, ודורשת הפחתת פליטות של 100% בקרבת אזורי שמירת טבע. לפי דאץ' ניוז, מספר כבישים מהירים נאלצו להיסגר לחלוטין או באופן חלקי עקב ההפגנות. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. במהלך סוף השבוע צפוי מזג אוויר חם מאוד ומעונה חלקית עם גשם וסופות רעמים. ביום ראשון יהיה מעונן, צפוי מזג אוויר סוער, קריר ולעיתים גשום. הטמפרטורות היו סביב 15-18 מעלות בבוקר ו-28-38 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.